fue a un hotel y se dirigió a la recepción para registrarse. La señora que la atendía le dio su llave y le comentó que en el camino de la habitación había una puerta sin número, que estaba cerrada y que nadie le estaba permitido entrar, en especial que tampoco deberían de mirar adentro del cuarto, bajo ninguna circunstancia. El sujeto siguió las órdenes de la recepcionista y fue directo a su habitación. La siguiente noche, su curiosidad no le dejaba en paz, así que el hombre decidió ir a revisar esa puerta sin número. Cruzó el pasillo y llegó al cuarto. Trató de abrir la perilla. Desde luego estaba cerrada. Se agachó y miró por el cerrojo. Sintió una brisa fría en su ojo. Lo que vio fue simplemente una habitación común y corriente, como la de él. Pero en la esquina de esta había una mujer cuya piel estaba completamente blanca. Estaba recargada con su cabeza contra la pared. El tipo se confundió un poco. Estuvo a punto de tocar, pero decidió no hacerlo. Esta decisión salvó su vida. Se retiró y volvió a su cuarto, a que al día siguiente volvió a la puerta sin número y volvió a mirar por la rendija de la perilla. Esta vez solo veía rojo. No podía hacer nada más que ver un solo color rojo que no se movía. Pensó que tal vez la gente del cuarto la habían descubierto y que probablemente habían tapado la mirilla del otro lado con algo rojo. Para este punto, el sujeto fue con la señora a preguntarle y calmar su curiosidad. Ella suspiró y preguntó, ¿miraste por la mirilla de la puerta? Él le contestó que sí. A lo que ella le comentó, supongo que puedo contarte la historia. Hace tiempo un hombre asesinó a su esposa en esa habitación y desde entonces el espíritu de esa mujer merodea ese lugar. Pero esta gente no era ordinaria. Tenía la particularidad de que su piel era completamente blanca. Lo único que le resaltaba era que sus ojos eran rojos.